டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் தேர்வு எழுதும் அனைவருக்கும் அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு யூனிட் எயிட்டில் வந்து நம்ம பத்தாவது கிளாஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரோல் ஆஃப் விமன் இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் அப்புறம் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ் இந்த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ் அதை இந்தியன் நேஷனல் மூமெண்ட்லேயே பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு சார்ந்த நேஷனல் லீடர்ஸ் யாரார் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ராஜாஜி காமராஜர் அதே மாதிரி சிதம்பரனார் ஸோ இவங்களெல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி ரோல் ஆஃப் விமன் இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் இந்திய விடுதலை போடுறது தமிழ்நாட்டு பெண்கள் வந்து யாரெல்லாம் பங்கெடுத்தாங்க ஸோ நம்ம நார்த் இந்தியா பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சரோஜினி நாயுடு அன்னி பெசன்ட்டு அதுக்கப்புறம் ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ராணி கிடிலியூ அவங்களெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து யாரெல்லாம் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸில் அதாவது நேற்று என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏர்லி அஜிடேஷன்ஸ் அங்கே இந்த பிரிட்டிஷ் ரூல் இன் தமிழ்நாடு அதில் பார்த்தீங்கன்னா பாளையக்காரர்கள் கிளர்ச்சி அதே மாதிரி வேலூர் புரட்சியை வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரோல் ஆஃப் விமன் இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் எமர்ஜென்சி ஆஃப் நேஷனல் லீடர்ஸ் அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் சுதந்திரம் அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் ஓகேங்களா அது வந்து ஒரு நிகழ்வு எந்த ஒரு நிகழ்வுக்குமே ஒரு காரணம் இருக்கு அதுதான் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கான நேஷனல் மூவ்மெண்ட் வந்து ஒரு காரணம் இப்போ இந்த நேஷனல் மூவ்மெண்ட்டும் ஒரு பெரிய பெரிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருந்த ஒரு நிகழ்வு தான் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் கொலோனியலிசம் அந்நியர்கள் வந்து நம்மளை ஆட்சி பண்ணப்போ அதோட விளைவாக வந்து நம்ம தேசிய இயக்கம் உருவாச்சு தேசிய இயக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட விளைவு வந்து நமக்கு சுற்றம் ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றும் நடக்கிறக்கு ஒரு சில காரணங்கள் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து பிரிட்டிஷ் கொலோனியலிசம் யார் யார் எதனால் வந்துச்சு அப்படின்னா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு வரைக்கும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ் கிரவுன் பிரிட்டிஷ் கிரவுன் இப்போ இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் எதனால வந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஐந்துக்கு அப்புறம் காங்கிரஸ் அதுக்கு முன்னால நிறைய ப்ரீ காங்கிரஸ் அசோசியேஷன்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் ரிவோல்ட் இது நடந்திருக்கும் ஸோ இதில் முக்கியமான காரணம் யாராக இருப்பாங்க அப்படின்னா வந்து லீடர்ஸ் நேஷனல் லீடர்ஸ் அதாவது நம்ம ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் சுதந்திர போராட்ட தியாகிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அவங்க ஸோ பிரிட்டிஷ் கொலோனி கொலோனியலிசமோட விளைவு காலனி ஆதிக்கத்தோட விளைவு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய தேசிய இயக்கம் இந்திய தேசிய இயக்கத்தோட விளைவு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட சுதந்திரம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இந்திய தேசிய இயக்கத்து தேசிய இயக்கம் எதனால சாத்தியமாச்சு அப்படின்னா வந்து லீடர்ஸ்னால ஆ ஸோ அவங்கள பற்றி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரோல் ஆஃப் விமன் இன் ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து லீடர்ஸ் எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஸ் இன் தமிழ்நாடு பார்க்கலாம் ஸோ வேலு நாச்சியர் இவங்களை பற்றி நம்ம நேரத்தை பார்த்துருப்போம் பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக சண்டை போட்ட முதல் பெண் இல்ல முதல் ராணி ஓகேங்களா ஸோ வேலு நாச்சியர் ஸோ இவங்கள வீர மங்கை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ராமநாதபுரத்தின் இளவரசி ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து வளரி சிலம்பம் இந்த மாதிரி வந்து கலைகள்லாம் தெரியும் அதே மாதிரி இவங்க பன்மொழி திறமையாக இருக்கிறவங்க ஃப்ரெஞ்சு இங்கிலீஷ் உருது இதெல்லாமே பேசுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து சிவகங்கை ராஜாவை திருமணம் செஞ்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இவ பிரிட்டிஷ் வந்து தாக்குனதில்ல அவர் உயிரிழந்துருவார் இவர் இவங்க வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கொஞ்ச நாள் தலைமுறையாக இருந்து மிகப்பெரிய படையை திரட்டி திரும்ப பிரிட்டிஷை தோக்கடிப்பாங்க ஸோ அது யாரோட பாதுகாப்பில் இருப்பாங்க கோபால நாயக்கரோட பாதுகாப்பில் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களோட தளபதியாக இருந்த குயிலி அப்படிங்கிறவங்க பிரிட்டிஷோட இராணுவ தளவாடங்கள் மேலே தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்தி அது தளவாடங்களை அழிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் இவங்க திரும்ப வந்து நாட்டை கைப்பற்றிடுவாங்க இவங்களோட மகள் பேர் வெள்ளாச்சி நாச்சியார் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எண்பதுக்கு அப்புறம் மருது சகோதரர்கிட்ட நாட்டோட ஆட்சியை கொடுத்துருவாங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ருக்மணி லக்ஷ்மிபதி ஓகேங்களா இவங்க காங்கிரஸ் இயக்கத்தை சேர்ந்த ஒரு சுதந்திர போராட்ட பெண்மணி ஓகேங்களா ஸோ இவங்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியோட முதல் பெண் மினிஸ்டர் ஓகேங்களா மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியோட முதல் பெண் அமைச்சர் ஓகேங்களா ஸோ பதிமூணு சரி முப்பத்தோரு வயசில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க அவங்களோட
அதே மாதிரி உமன்ஸ் இந்தியா அசோசியேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல உமன்ஸ் இந்தியா அசோசியேஷன்ல அவங்க சேருவாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல நம்ம ராஜாஜி வந்து வேதாரண்யத்துல ஒரு உப்பு சத்தியாகிரகம் நடத்துவாரு ஸோ காந்தி அவர்கள் வந்து தண்டியில நடத்தினப்போ அதுக்கு பேரலா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல வந்து உப்பு சத்தியாகிரகம் இங்க வேதாரண்யத்துல நடத்துவாரு ஸோ அதுல பங்கெடுத்திருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல சட்ட மறுப்பு இயக்கத்துல சேர்ந்து திரைக்கு போயிருப்பாங்க இந்தியால சட்ட மறுப்பு இயக்கம் அதாவது சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் மூமெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் போன விமன் பிரசனர் இவங்க தான் ஓகேங்களா ஹூ வாஸ் அஸ்ட் விமன் பிரசனர் இன் சிவில் டிசோபீடியன்ஸ் ருக்மணி லக்ஷ்மி பதி ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அவங்க வெறும் சுதந்திர போராட்டத்துக்கு மட்டும் இல்ல பெண்களின் நிலையை உயர்த்துறதுக்காக அதே மாதிரி குழந்தை திருமணத்துக்கு எதிராக பெண்களின் கல்விக்காக இதுக்கு எல்லாமே வந்து போராடி இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல மெட்ராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்ல அவங்க எலெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஆறுல மினிஸ்டர் ஆஃப் ஹெல்த் அதாவது மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியோட முதல் பெண் அமைச்சரா இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இவங்க தான் ருக்மணி லக்ஷ்மி பதி ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அம்புஜம்மாள் ஸோ அம்புஜம்மாள் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து இவங்க மகாத்மா காந்தியோட ஆஹ் இந்த சோசியல் சர்வீஸ் சோசியல் எக்கனாமிக் ப்ரோக்ராம் அதாவது சமூக பொருளாதார திட்டங்கள் அத அதுல இன்ஃபுளுயன்ஸ் ஆகி அவங்க வந்து இந்திய தேசிய இயக்கத்துல சேர்ந்திருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அதே மாதிரி புத்துலட்சுமி அதே மாதிரி மார்கட் கசின்ஸ் இவங்களோட ஃப்ரெண்டா இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி அவங்க அவங்க இந்த சேவை பண்றக்காகவே வந்து ஒரு டீச்சரா இருந்து சாரதா வித்யாலயா கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல்ல கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல அவங்க வந்து விமன்ஸ் ஸ்வதேசி லீக்ல ட்ரெஷரர் விமன்ஸ் ஸ்வதேசி லீக்கோட பொருளாளரா அவங்க வந்து இருந்திருப்பாங்க ஸோ காந்தி அவர்களோட சமூக மற்றும் பொருளாதார திட்டங்களை நிறைவேற்றதுல ஸோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான இயக்கம் ஓகேங்களா அந்த விமன்ஸ் ஸ்வதேசி லீக் ஸோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா இவங்க காங்கிரஸ்க்குள்ளேயே இருந்த ஒரு நான் ப்ராஃபிட் அசோசியேஷன் நான் பொலிட்டிக்கல் அசோசியேஷன் ஸோ அவங்க வந்து எந்த ஒரு அரசியல் ப்ரோ அரசியல் போராட்டங்கள் அந்த எல்லாம் எதுக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களோட இது என்ன சோசியோ எக்கனாமிக் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவ்வளோதான் வேற எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காந்தி அவர்கள் வந்து பெண்கள் எல்லாமே அவங்களோட நகையை வந்து அடகு வச்சு ஹரிஜன் வெல்ஃபேர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னப்ப இவங்க வந்து அதுல கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இவங்க ஸ்வதேசி அப்புறம் காதியோட ஒரு முக்கியமான ப்ரொபனன் ஸோ இவங்களை அதை அதிகமாக சப்போர்ட் பண்ணவங்க இவங்க ஸ்வதேசி அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ உள்நாட்டு பொருட்கள் உற்பத்தி பண்ணும் அதே மாதிரி அதில் வந்து முக்கியமான பங்கு காதிக்கு இருக்கு ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம வந்து இதை இந்த ஸ்வதேசி அப்படிங்கிறது ஸ்வதேசி மூமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆறுல பார்த்துருப்போம் அதுக்கப்புறம் காங்கிரஸ் இல்லை காந்தி அவர்கள் நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் ஒத்துழையமை இயக்கம் ஆரம்பிச்சப்பா ஸோ அதோட சிம்பிளாக வந்து காதியை மாற்றுவார் அப்படின்னு ஸோ அதையும் பார்த்து ஸோ அதோட ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங்கான சப்போர்ட் இருக்குங்க அதே மாதிரி இவங்க சால்ட் சத்தியாகிரகம் உப்பு சத்தியாகிரகத்தில் சேர்ந்து இவங்க அரெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து இது மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு முன்னாலேயே நடந்த நான் கோஆப்ரேஷன் ஒத்துழையாமை இயக்கத்துலேயுமே இவங்க இருந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி காந்தி அவர்கள் பத்தி தமிழ்ல மூணு புக் எழுதியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலுல இவங்களுக்கு பத்மஸ்ரீ விருது கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து சுந்தராம்பாள் ஸோ சுந்தராம்பாள் பாத்தீங்கன்னா நம்ம திருப்பூர் அப்படின்னா கொடிகாத்த குமரன் அப்படிங்கறது தெரியும் திருப்பூர் குமரன் அப்படின்னு சொல்லுவான் ஸோ திருப்பூர்ல பிறந்த இன்னொரு சுதந்திர போராட்ட வீரர் ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீராங்கனை ஸோ அவங்க திருப்பூர்ல வீரபாண்டிங்கிற ஊர்ல பிறந்திருப்பாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு மிக செல்வமான ஒரு குடும்பத்துல பிறந்தாங்க ஆனாலும் பாத்தீங்க அப்படின்னா சுதந்திர போராட்டத்துல தங்களை அர்ப்பணிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா ஸோ காங்கிரஸ் வந்து அந்த திருப்பூர்ல நடத்தின கூட்டங்கள்ல பார்த்து இவங்க வந்து பதினஞ்சு பதினாறு வயசுலயே வந்து இந்திய சுதந்திர போராட்டத்துக்குள்ள வந்திருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒண்ணுல சத்தியாகிரகம் இண்டிவிஜுவல் சத்தியாகிரகம் வந்து காந்தி இது பண்ண வரங்களா ஸோ அதுல ஜெயிலுக்கு போயிருப்பாங்க இவங்க பலமுறை வந்து போராட்டத்துல ஜெயிலுக்கு போயிட்டே இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ காந்தி அவர்கள் வந்து வெள்ளையனே வெளியேறி இயக்கம் குவிட் இண்டியா மூமெண்ட் அதை ஆரம்பிச்சப்போ பாத்தீங்க அப்படின்னா வெள்ளூர்ல சிறையில இருந்திருப்பாங்க இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி ஒண்ணுல அவங்க சிறைக்கு போகும்போது மூணு மாச கை குழந்தையோட அவங்க சிறைக்கு போயிருப்பாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூணுல திரும்பவும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு எதிரான போராட்டத்துல திர
ஒரு கம்யூனிஸ்ட் இயக்க போராளி சரிங்களா கம்யூனிஸ்ட் லீடர் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி ஆஃப் இந்தியா லீடர் பால தண்டாயம் அவங்களோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ்ல அவங்க கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில சேர்ந்தாங்க குவிட் இண்டியா மூமெண்ட்ல அவங்க கலந்துகிட்டு ஜெயிலுக்கு போயிருப்பாங்க அந்த அந்த இடத்துல வந்து ஒரு திருச்சியில வந்து ஒரு ஜென்ரல் ஸ்ட்ரைக் நடக்கும் அந்த ஸ்ட்ரைக்ல நாலே நாலு பெண்கள் தான் கலந்துருப்பாங்க அதுல இவங்களும் ஒருத்தங்க அதாவது ஆயிரக்கணக்கான பேர்ல பெண்கள் வந்து நாலு பேர் தான் அதுல இவங்களும் ஒருத்தங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல தென்னிந்திய ரயில்வே ஸ்ட்ரைக்ல வந்து இவங்க கலந்துருப்பாங்க ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இவங்களை ஒரு வருஷம் ஜெயிலில் வச்சிருவாங்க திரும்பவும் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்த டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல கைது செய்யப்பட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுல என்ன அப்படின்னா வந்து அந்த டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஜனவரியில கைது செய்யப்பட்ட இந்தியா ஃபுல்லா இருந்தவங்கல இவங்க மட்டும்தான் பெண் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒன்லி உமன் அதுக்கப்புறம் இவங்க அந்த டைம்ல பிரெக்னெண்டா வந்திருப்பாங்க அதனால மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு வந்து வந்திருக்கும் ஸோ அதனால பிரிட்டிஷ் வந்து இவங்கள மூணே மாசத்துல ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இவங்களை இவங்களுக்கும் இவங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கும் சுதந்திர போராட்ட தியாகி பென்ஷன் கொடுக்கும் போது இது வந்து எங்களோட கடமை எங்களுக்கு வந்து பென்ஷன் வேணாம் அப்படின்னு மறுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ கமலா ராமசாமி ஓகேங்களா ஸோ கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியை சேர்ந்தவங்க அதே மாதிரி தியாகி பென்ஷனை மறுத்தவங்க ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு டிஃபென்ஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட்ல கைது செய்யப்பட்ட இந்தியா முழுவதும் கைது செய்யப்பட்ட ஒரே பெண் இவங்க தான் ஓகேங்களா அடுத்து கேப்டன் லக்ஷ்மி சேகர் ஸோ இவங்களை பத்தி நமக்கு தெரியும் சுபாஷ் சந்திர போஸ் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸோட ராணுவத்தில் இருந்து இருப்பாங்க ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டுல மெட்ராஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவங்க வந்து மருத்துவ படிப்பு முடிச்சுட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல சிங்கப்பூர் போயிருப்பாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல சிங்கப்பூரை வந்து ஜப்பான் கைப்பற்றினப்போ அங்க இருந்த இந்திய சோல்ஜர்ஸ்க்கு வந்து இந்திய வீரர்களுக்கு வந்து இவங்க மருத்துவ உதவி பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் வந்து சிங்கப்பூர் வந்தப்போ அவங்க கூட ஒரு மீட்டிங்கு கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு அதோட மீட்டிங்ல விளைவா சுபாஷ் சந்திர போஸ் வந்து அவர் ஆரம்பிச்சு ஆசாத் ஹிந்து ஃபோஜ் அதாவது இந்திய தேசிய ராணுவத்துக்கு பெண்களும் தேவை அப்படிங்கிறத அவர் யோசிச்சு வச்சிருப்பாரு ஆனா பெண்களை வச்சே ஒரு ரெஜிமெண்ட்டை உருவாக்குறதுக்கு இவங்க தான் காரணமா இருந்திருப்பாங்க அது ஜான்சி ரெஜிமெண்ட் ஓகேங்களா அந்த ரெஜிமெண்ட்டோட தலை தலைமையிலையும் இருந்திருப்பாங்க ஸோ அது வரைக்கும் டாக்டர் லக்ஷ்மி சுவாமிநாதன் வந்தவங்க கேப்டன் லக்ஷ்மியா இருந்திருப்பாங்க கடைசி வரைக்கும் இந்த கேப்டன் லக்ஷ்மிங்கிற பேர் இவங்க கூட இருந்திருக்கும் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கள் வந்து இந்தியன் ப்ரோ ப்ரொவிஷனல் கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஆசாத் அதாவது இந்திய சுதந்திர இந்தியாவின் ப்ரொவிஷனல் அரசாங்கம் அவர் அதை கிரியேட் பண்ணப்போ அவங்களுக்கு வந்து விமன் அஃபேர்ஸோட போர்ட்போலியோ கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா விமான பஸ் இவங்க வந்து ஆசாத் இந்த கவர்மெண்ட்ல ஒரு மினிஸ்டராக இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சுல பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் ஆர்மி வந்து இவங்க வந்து பிரிட்டிஷ் கூட நடந்த போர்ல பின்வாங்கி பர்மால இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இந்திய தேசிய ராணுவம் வந்து பிரிட்டிஷ் கிட்ட சரண்டரா இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து ஒரு வருஷம் பர்மா ஜெயில இருந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா வந்திருப்பாங்க இந்தியால நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த ரெட் ரெட் போர்ட் ட்ரைல்ஸ் ஐஎன்ஏ ட்ரைல்ஸ் நடக்கும் அதுல மூணு பேர்ல பிரேம் குமார் சேகல் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் இருந்திருப்பாரு ஸோ இந்திய தேசிய ராணுவத்தில் ஒரு த ஒரு கமாண்டர் மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அவங்கள திருமணம் பண்ணிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு திருமணம் பண்ணிட்டு கான்பூர்ல செட்டில் ஆயிடுவாங்க ஸோ இந்திய பிரிவினையப்போ அங்கே வந்த அகதிகளுக்கு இவங்க வந்து உதவி பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்னுல கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டி கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியில இணைஞ்சிருப்பாங்க அப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்ல உங்களுக்கு எழுபத்தி ஒன்னு மார்ச்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் பங்களாதேஷ்ல இருந்து அங்க அப்போ வந்து அது கிழக்கு பாகிஸ்தானா இருக்கும் அப்போ வந்து பாகிஸ்தானோட ராணுவ அதாவது மிலிட்ரி இதுனால அந்த அவங்க வந்து அந்த நாட்டை கைப்பற்ற முயற்சி பண்ணுவாங்க அதாவது உள்ள ஒரு உள்நாட்டு போர் நடக்கும் இங்கே சிவில் வார் நடக்கும் அதில் மிலிட்ரி வந்து நிறைய அட்ராசிட்டிஸ் பண்ணுவாங்க அதனால அங்கிருந்து மக்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவை நோக்கி வருவாங்க ஸோ அந்த அவங்களுக்கு மருத்துவ உதவி பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆர்கனைஸ் ரிலீஃப் கேம்ப்ஸ் அண்ட் மெடிக்கல் எய்ட் ஃபார் ரெஃப்யூஜிஸ் ஓகேங்களா ஸோ பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் கிரைசிஸ் அப்போ ஓகேங்களா ஸோ அதோட முடிவில் உங்களுக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று டிசம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா பங்களாதேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு தனி நாடு உருவாயிடும் கிழக்கு பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷா மாறிடும் இந்தியா தான் பங்களாதேஷ் வந்து நாங்க ஒரு நாடு அப்படின்னு அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே அதை ஒரு நாடா அறிவி
காதர் ஐயாமுத்து அவரோட ஆஹ் மனைவி ஓகேங்களா சோ அவருமே வந்து ஒரு சுதந்திர போராட்ட தியாகிதான் ஓகேங்களா சோ அவங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போல ஆனா வந்து அவங்க அவங்களையே வந்து எழுத படிக்க கத்துக்கிட்டு அஹ் சுதந்திர போராட்டத்துல ஒரு பெரிய பங்காற்றினாங்க அதே மாதிரி காதி இயக்கம் காந்தி அவர்கள் கோயம்புத்தூர் வந்தப்போ பாத்தீங்கன்னா கா காதி இயக்கத்தை ஆரம்பிச்சிருப்பாரு அதுல வந்து இவங்க ஒரு முக்கிய பங்கு எடுத்தாங்க அதே மாதிரி இவங்க சுதந்திர போராட்டத்துல மட்டும் இல்ல சமூக சீர்திருத்த போராட்டங்களையும் இருந்திருப்பாங்க சோ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா வைக்கம் சத்தியகிரகம் அதாவது கோயில் வீதிகள்ல தாழ்த்தப்பட்ட மக்கள் நுழையக்கூடாது அப்படிங்க இருந்த சட்டத்துக்கு எதிராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல வைக்கம்ங்கிற இடத்துல போராட்டம் நடந்திருக்கும் பெரியார் காந்தி எல்லாம் கலந்திருப்பாங்க அதுல இவங்க இருந்திருப்பாங்க அதே மாதிரி சுசி சுசீந்திரம் கோயில்ல எல்லாரும் உள்ள நுழையணும் அப்படிங்கிறதுக்கான போராட்டத்திலையும் இவங்க இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா விடுதலை போராட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா பல முறை ஜெயிலுக்கு போனாங்க ஒரு தடவை பாத்தீங்க அப்படின்னா மகாத்மா காந்திய கைது பண்ணதுக்கு எதிராக போராட்டத்துல அள்ளிபுரம் ஜெயில இவங்க இவங்க ஹஸ்பண்ட் இவங்க கணவரோட சேர்த்து ஆறு மாசம் சிறை தண்டனை இருந்திருப்பாங்க அவரும் கணவரோட சேர்த்து ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து இவங்க முதலேயே சொன்ன மாதிரி சுதந்திர போராட்டத்துல மட்டும் இல்ல சமூக சீர்திருத்த போராட்டங்களையும் நிறைய இருந்திருப்பாங்க ஸோ அதாவது பாத்தீங்க அப்படின்னா தீண்டாமை ஒழிப்பு இயக்கம் அதே மாதிரி ஜாதி ஒழிப்பு இயக்கம் இதுலாம் இவங்க இருந்திருப்பாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இவங்க காதி இயக்கத்துல முக்கியமான பங்கு காதியை வந்து மக்கள் கிட்ட பரப்புறதுல இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய முன்னெடுப்பு எடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி ஸோ டாக்டர் முத்துலட்சுமி ரெட்டி அப்படின்னாவே நமக்கு தெரியும் தேவதாசி மூடி முறைய ஒழிக்கிறதுக்காக பாடுபட்டவங்கல்ல முக்கியமான ஒருத்தங்க இவங்க ஸோ இவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவின் முதல் பெண் மருத்துவர் இந்தியாவின் முதல் ஹவுஸ் சர்ஜன் அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னாவே அந்த மெட்ராஸ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலோட முதல் பெண் நபர் ஓகேங்களா ஸோ இவங்க தேவதாசி சிஸ்டம்க்கு எதிராக போராடுறாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் உமன் இன் இந்தியா கெட் அ மெடிசன் அதாவது முதல் பெண் மருத்துவர் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இவங்க அரசியல் அரசியல் மற்றும் ஒரு சமூக சீர்திருத்த பாதி ஓகேங்களா இவங்க பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல நாமினேட் செய்யப்பட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி இவங்க ஆல் இண்டியா உமன்ஸ் கான்பரன்ஸ் அப்படிங்கறத பூனால ஆர்கனைஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஓகே ஸோ இவங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதுல இவங்க நாமினேட் செஞ்சப்ப இவங்க வந்து அப்போ வந்து தேவதாசி அபாலிஷன் பில்ல பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிருப்பாங்க ஆனா அப்ப பாஸ் பண்ணிருக்காது ஆனா பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பெரியார் வந்து மிகப்பெரிய சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாரு ஓகேங்களா அதே மாதிரி அவங்க மெட்ராஸ்ல அவை இல்லம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்பனேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க அனாத இல்லத்தை ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பாங்க அவங்க வந்து அடையார் கேன்சர் ரிலீஃப் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது ஸ்டார்ட் பண்ணதுல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கு ஸோ இது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா எண்பதாயிரம் பேருக்கு மேல கேன்சருக்கு ட்ரீட் பண்ண ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்து நேஷனல் லீடர்ஸ் அவங்கள பத்தி பாக்கலாம் ஓகேங்களா சோ இது வரைக்கும் வந்து விமன் அப்படிங்கிற ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட்ல பார்த்தோம் பொதுவா பாக்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா சிதம்பரனார் ஓகேங்களா ஸோ இவரு பாத்தீங்கன்னா திருநெல்வேலியில இருந்த ஒரு லாயர் ஸோ இவருக்கு வந்து நார்மலா நம்ம சொல்ற பேர் வந்து கெழுத்த செம்மல் கப்பலோட்டிய தமிழன் அப்படிங்கிற சொல்லுவோம் ஏன்னா ஸ்வதேசி இயக்கம் நடந்தப்போ ஸ்வதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி அப்படிங்கிறத ஆரம்பிச்சு இது பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக வந்து இருந்திருப்பாரு இவரு பாத்தீங்கன்னா இந்த தமிழ்நாட்டில் அந்த காங்கிரஸ் பத்தி படிப்போம் மாட்ரேட் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் மித மிதவாதிகள் தீவிர தேசியவாதிகள்னு படிப்போம்ல இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுல இருந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் அதாவது ஒரு தீவிர தேசியவாதி ஓகே திலக்கோட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி ஓகேங்களா சோ திலக்கர் பாலகங்காத திலக்க ஒரு மிகப்பெரிய லீடரா நினைச்சு அவரோட வழியில போராட்டம் நடத்துவார் ஓகேங்களா சோ இவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து பெங்கால் பிரிவினை பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்கால் தான் வந்து இவர அரசியல்குள்ள எழுதிச்சு சோ இவங்க இவர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்வதேசி தர்ம சங்கம் அதே மாதிரி ஸ்வதேசி கோஆபரேட்டிவ் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாமே இவர் ஆரம்பிச்சாரு அதே மாதிரி கோரல் மில்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ அதோட ஸ்ட்ரைக்ல வந்து பங்கெடுத்ததுல இவர் முக்கியமான பங்கு இவரோட ஃப்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணிய சிவா ஸோ இவரும் சுப்பிரமணிய சிவா ஒன்னா தான் அதுல பங்கெடுத்திருப்பாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து லோக்மான்யா திலக் அதாவது பாலகங்காத திலக் மகாராஷ்டிரா சாரி பாம்பே பிரசிடென்சியை சேர்ந்தவர் அவரை லோக்மான்யா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அவர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரெண்டு முக்கியமான பேப்பரை வந்து இது பண்ணுவாரு ஸோ ஒன்று வந்து மராட்டி அப்படிங்கிற இங்கிலீஷ் பேப்பர் கேசரி அப்படிங்கிற மராத்தி மொழியில வந்த பேப்பர் ஸோ அவரோட மிகப்பெரிய ஃபாலோவர் தான
அதே மாதிரி இந்த ஸ்வதேஷி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி ஓட்டுனதுனால கப்பலோட்டிய தமிழன் அப்படிங்கிற பேரு ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்னன்னா இந்த இவர் ஜெயில் இருந்ததுனால இந்த ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி வந்து கடனில் மூழ்கி அதுக்கப்புறம் வந்து அதனால சஸ்டெயின் பண்ண முடியல ஓகேங்களா ஸோ கப்பலோட்டிய தமிழன் திக்கெடுத்த செம்மல் இது இவரோட நண்பர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணிய சிவா ஓகேங்களா ஸோ இவர் கோரல் மில் ஸ்ட்ரைக்கில் ஒரு முக்கியமான பங்காற்றினார் ஓகே அடுத்து சுப்பிரமணிய சிவா ஓகேங்களா ஸோ இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் பல முறை வந்து இவர் கைது செய்யப்பட்டார் ஸோ சிதம்பரனாரோட ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு அதே மாதிரி போரல் மில்ஸ் தூத்துக்குறியில் இருந்ததில் ஸோ அந்த போராட்டத்தில் இவரும் முக்கியமான பங்கு எடுத்துட்டார் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிபின் சந்திரபால் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல லால் பால் பால் காங்கிரஸில் தீவிர தேசியவாதிகள் மூணு பேர் இருந்தாங்க லால் பால் பால் அது போக அரவிந்த கோஷ் அப்படின்னு இருந்தாங்க பட் இந்த மூணு பேர் தான் வந்து டைம் ஓவர் ரேட் அப்படின்னு காங்கிரஸ் டைம் ஓவர் ரேட் எக்ஸ்ட்ரீம் டைம் ஓவர் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மூணு பேர் ஓகேங்களா ஸோ அதில் பிபின் சந்திரபால் அரெஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அதை ரிலீஸ் பண்ணதை அவங்க வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க கல்கட்டா பிரசன்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணதுக்கு இந்த கலெக்டர் விஞ்சோட ஆர்டரை மீறி இவங்க செலிப்ரேட் பண்ணாங்க அதனால் இவங்கள பிடிச்சி உள்ளே வச்சுருவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு இருபது வருஷமும் சிதம்பரனாருக்கு வந்து பத்து வருஷமும் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தண்டனை குறைச்சிருவாங்க ஆனால் இந்த சிறையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப கொடூரமான நிலையில் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணிப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ க இது இவருக்கு என்ன இருக்குன்னா இவருக்கு வந்து சிறையிலேயே வந்து தொழுநோய் அதாவது லெப்ரசி வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ லெப்ரசி வந்ததுனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அவர்னால நார்மலாக போக முடியாது அண்ட் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் வந்து லெப்ரசி வந்தவங்க ட்ரெயினில் போகக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சட்டம் போட்டிருப்பாங்க அதனால் தொழுநோய் வந்ததுனால இவர் வந்து இந் தமிழ்நாடு பூரா வந்து கால்நடையாகவும் மாட்டு வண்டியிலையுமே போய் வந்து இன்னும் பிரச்சாரம் பண்ணுற கடைசி வரைக்கும் வந்து ஒரு போர் குணம் இருக்கிற ஒரு தீவிர தேசியவாதியாகவே இருந்திருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பாரத மாதா கோயிலுக்கு ஓகேங்களா சிஆர் தாசை வச்சு பாரத மாதா கோயிலுக்கு வந்து இவர் அந்த அடித்தளம் போட்டிருப்பார் ஆனால் அது கட்டி முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இவர் உயிரிழந்துருவார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணிய பாரதியார் ஓகேங்களா இந்த புரட்சி கவி தேசிய கவி முண்டாசு கவி அப்படின்லாம் சொல்கிறல அவர் தான் ஓகேங்களா ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் ஒரு தமிழ் தமிழ் டீச்சராக இருந்திருப்பார் ஸ்வதேச மித்திரன் நாளிதழோட எடிட்டராகவும் இருந்திருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா சூரத் கான்ஃபரன்ஸில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி திலக் அண்ட் அப்புறம் அரோபிந்த கோஸ் அவரோட சேர்ந்து இவர் அந்த ஸ்வராஜ்யத்துக்காக கே கேட்டிருப்பார் ஸோ இவரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தான் ஓகேங்களா ஒரு தீவிர தேசியவாதி ஸோ இவர் நிறைய புக்கெல்லாம் எழுதியிருப்பார் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் வார இதழ் தமிழ் வீக்லி இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு இதழை ஆரம்பிச்சிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழில் தமிழ் வார இதழ் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எட்டில் வந்து அவர் ஸ்வராஜ் தினம் இந்த ஸ்வராஜ் டே அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதாவது ஸ்வராஜ் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மீட்டிங்கை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷோட பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்தோட பிடி அதிகமானதுனால அவர் வந்து ஃப்ரெஞ்சு பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து தப்பிச்சு போயிடுவார் ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் திரும்ப வந்து கடலூர் பக்கத்தில் இந்தியாக்குள்ள பிரிட்டிஷ் இந்தியாக்குள்ள அதாவது ஃப்ரெஞ்சு டெரிட்டரி வந்து பிரிட்டிஷ் இந்தியாக்குள்ள வந்தப்போ அவர் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மூணு வாரம் கழிச்சு அவர் ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் கோயிலில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவர் யானை வந்து அவர் தாக்கிடும் அதனால் உடல் நலக்குறைவு ஏற்பட்டு அவர் இறந்துருவார் ஸோ திருப்பூர் குமரன் ஸோ திருப்பூரில் இருந்தவர் ஸோ இவருக்கு வந்து கொடி காத்த குமரன் அப்படிங்கிற பேர் ஏன்னா பிரிட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகள் முப்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பது ரெண்டு அந்த உத்தியாமை சட்ட மறுப்பு இயக்கம் நடக்குங்கள ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ்க்கு எதிரான போராட்டத்தில் பிரிட்டிஷ் போலீஸ் வந்து இவர் கடுமையாக தாக்குவாங்க அந்த தாக்குதல் அவர் இறந்துருவார் இறக்கும் போது கூட கொடியை வந்து கையிலேருந்து விடாதனால அவருக்கு கொடி காத்த குமரன் அப்படிங்கிற பேர் ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா தேச பந்து யூத் அசோசியேஷன் அப்படிங்கிறதோட பவுண்டர் ஓகேங்களா அது அந்த அந்த அமைப்பை வந்து இவர் நிறுவியிருப்பார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் ஜனவரி பதினொன்று ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லத்தி சார்ஜ் நட நடந்திருக்கும் ஓகேங்களா பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக ஒத்துழையாமை இயக்கத்தில் ஈடுபட்டதுக்காக ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொடியை விடாமல் பிடிச்சிருப்பார் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா கொடி காத்த வரேன் ஓகேங்களா
பிரிட்டன்ல வாக்கு மூலம் கொடுக்கறதுக்காக ஓரளவுக்கு வந்து இவர் ஒரு பெரிய ஆளாக இருந்திருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இவருக்கு வந்து தீரர் அப்படிங்கிற ஒரு டைட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி இவர் சுதந்திர போராட்டம் மட்டும் இல்லாமல் சமூக போராட்டத்தை ஜாதி ஒழிப்பு போராளியாகவும் இருந்திருப்பார் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இந்தியாவுக்கு வந்து பார்லிமெண்ட்ரி டெமோக்ரஸி வரும் இந்த பார்லிமெண்ட் சம்பந்த பார்லிமெண்ட்ரி ஜனநாயகம் வந்து வரணும் அப்படிங்கிற இதை முன் வச்சிருப்பாரு ஸோ காந்தி அவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல வந்து உங்களுக்கு நான் கோஆப்ரேஷன் ஒத்துழையமைக்கும் வாபஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் அவர் உங்க அவர் வந்து எலக்ட்ரல் பொலிட்டிக்ஸ் அதாவது அந்த பாக்க அரசியலில் வந்து பங்கெடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் அதை வந்து இவர் தீரமாக எடுத்து ஸோ தமிழ்நாட்டில் ஸ்வராஜ் பார்ட்டியோட மெம்பராக இருந்திருப்பார் ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா மோதிலால் நேரு சி ஆர் தாஸ் சித்ரஞ்சன் தாஸ் வந்து ஸ்வராஜ் பார்ட்டி ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவரோட தலைமையில் இருந்திருக்கும் அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல நான் சிவில் டிசோபிடியன்ஸ் மூமெண்ட் சட்ட மறுப்பு இயக்கம் நடந்தப்போ இப்போ இந்திய கொடியை வந்து பார்த்தசாரதி கோயிலில் வந்து அவர் ஏற்றிருப்பார் அதனால இவர் அரசு பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி மெட்ராஸோட மேயரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இருந்திருப்பாரு மெட்ராஸோட மேயரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது இருந்திருப்பாரு ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணீர் பிரச்சனை வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அதனால இவர் முன்னெடுப்பு எடுத்து பூண்டி ஏரி பூண்டி ரிசர்வாயர் வந்து இவர் தான் அது கொண்டு வரக்கு ஒரு முக்கியமான காரணமா இருப்பாரு அதே மாதிரி மெட்ராஸ் மியூசிக் அகாடமி மெட்ராஸ் மியூசிக் அகாடமியோட பேட்டர்னா இருப்பாரு ஓகேங்களா ஸோ அதோட அது அதை வந்து அது நடக்கிறதுக்கு இவர் ஹெல்ப் பண்ணிருப்பார் ஓகேங்களா அடுத்து காமராஜர் கல்வி தந்தை கல்வி கண் கொடுத்தவர் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ இந்திய இந்தியாவில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து கல்வியில் முன்னே முன்னிலையில் இருக்கு அப்படின்னா வந்து இவர் இவர் ஒரு முக்கிய காரணம் அதே மாதிரி எப்படி வந்து நேரு ஆர்கிடெக்ட் ஆஃப் மாடர்ன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி காமராஜரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவீன தமிழ்நாட்டோட ஆர்கிடெக்ட் தான் சொல்லப்போனால் இந்தியாவில் நேருக்கு அப்புறம் ரெண்டு பிரதமர்கள் வந்து வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்தார் ஸோ அதனால் அவர் கிங் மேக்கர் அப்படின்னு ஸோ காமராஜோட பதினஞ்சு வயசுல பார்த்தீங்கன்னா ஜாலியன் வாலாபாக் படுகொலை நடக்குது ஸோ அது அது மூலமாக வந்து அவர் காங்கிரஸ் கட்சியில் இணையிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு பதினெட்டு வயசு ஓகேங்களா அப்போ வந்து அவர் வந்து இந்திய தேசிய கா காங்கிரஸ் இணைஞ்சு பிரிட்டிஷ்க்கு எதிராக வந்து போராடுறாரு ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா விருதுநகரில் நிறைய பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ் வந்து அவர் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நான் கோஆப்ரேஷன் மூமெண்ட் அதே மாதிரி நாக்பூர் ஃபிளாக் சத்தியாகிரகா இது எல்லாமே கலந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுல பார்த்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ரெண்டு வருஷம் தண்டனை அனுப்பிக்கிறாரு அதே மாதிரி ராஜாஜி வேதாரண்யம் நடத்தின உப்பு சத்தியாகிரகத்திலையும் அவர் பங்கெடுத்துக்கிறாரு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பேஸ் பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கும் ஸோ அந்த எலெக்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சாத்தூர் கான்ஸ்டியூன்சிலேருந்து இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுல பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து முனிசிபல் கவுன்சிலராக விருதுநகருக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாரு அப்போ வந்து அவர் ஆக்சுவலாக ஜெயிலில் இருக்கார் ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் காங்கிரஸ் மினிஸ்ட்ரி ரிசைன் பண்ணிடும் அப்படின்னு தெரி தெரியும் ஸோ அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இவர் எலெக்ஷனில் நாமினேஷன் ஃபைல் பண்ணதுக்கப்புறம் இவர் அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க பட் இருந்தால் ஜெயிலிருந்தே ஜெயிக்கிறாரு பட் ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் வந்து இவர் அந்த பதவியை ரிசைன் பண்ணிடுறாரு ரிசைன் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா வந்து நம்மளால மக்களுக்கு சேவை பண்ண முடியல அப்படின்னா வந்து அந்த பதவியில் நம்ம இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு ஸோ இதே மாதிரி தான் பிற்காலத்தில் வந்து இவர் காமராஜ் பிளான் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு இது கொண்டு வருவார் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டுல பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையனே வெளியேறிய இயக்கத்தில் பங்கெடுத்ததுக்காக இவர் அரசு பண்ணிடுறாங்க அதே மாதிரி இவர் அரசியல் நிர்ணய சபை கான்ஸ்டியூன்ட் அசம்பிளி ஆஃப் இந்தியாலையும் இருந்திருப்பார் ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி உங்களுக்கு வந்து சென்னை மெட்ராஸ் ஸ்டேட் அப்போ ஓகே தமிழ்நாடு கிடையாது மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டோட சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் இருந்திருப்பார் ஏன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் இருந்திருப்பார்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுல இவர் காமராஜ் பிளான் ஒன்று அப்படின்னு ஒன்று கொண்டு வராரு அதாவது வயதான காங்கிரஸ் தலைவர்கள் எல்லாமே இந்த பதவியிலிருந்து ரிசைன் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து காங்கிரஸ் கட்சியை பலப்படுத்துறதுல அவங்களோட வேலையை பார்க்கணும் அப்படின்னு அதனால அவர் ரிசைன்
அதே மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ல பல் திறன் பேசி அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம சொல்றோம் ஸோ அந்த மாதிரி சைன் சயின்டிஃபிக் டேர்ம்ஸ் வந்து தமிழ்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக தமிழ்நா தமிழ் சயின்டிஃபிக் டேர்ம் சொசைட்டி அப்படிங்கிறத இது பண்றாரு ஸோ அவர் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினஞ்சுல தேச துரோக வழக்குல பாத்தீங்கன்னா பி வரதராஜலு அப்படிங்கிறத டிஃபெண்ட் பண்றாரு அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது தான் வந்து காந்தியை பார்க்கறாரு அதுக்கப்புறம் ஒத்துழையாமை இயக்கத்துல அவரு பங்கெடுத்து ரெண்டு வருஷம் வெள்ளூர் ஜெயில அவர் அடைச்சிடறாங்க அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அங்கிருந்து வெளியே வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்து முஸ்லீம் ஒற்றுமைக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு ஆசிரமத்தை ஆரம்பிக்கிறாரு அதே மாதிரி தீன் தீண்டாமை இயக்கத்துக்கு எதிராகவும் அவர் செயல்படுறாரு காதிய வந்து மக்கள் கிட்ட பரப்பதுல அவர் முக்கிய பங்கு வைக்கிறாரு வைக்கம் சத்தியகிரகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சுல வைக்கம்ங்கிற இடத்துல ஆலய நுழைவுக்காக தாழ்த்தப்பட்டவர்களின் ஆலய நுழைவுக்காக போராடுவாங்கல்ல அந்த வைக்கம் சத்தியகிரகம் அவர் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அஹ் காந்தி அவர்கள் வந்து தண்டி யாத்திரை வந்து உங்களுக்கு குஜராத் கடற்கரையில இது பண்ணும்போது இங்கேயே இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து அஹ் வேதாரண்யத்துல உப்பு சத்தியாகிரகத்தை இவர் ஆரம்பிக்கிறார் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சில ஹூ ஸ்டார்டட் வேதாரண்யம் சால் சத்தியாகிரகம் இல்லைன்னா ஹூ ஸ்டா ஆர்கனைஸ் சால் சத்தியாகிரகம் இன் மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது ராஜாஜி ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுல நம்ம எலெக்ஷன்ஸ் நடக்கும்ல ப்ரொவின்சியல் எலெக்ஷன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் அதை பேஸ் பண்ணி நடக்கும் ஸோ அதுல பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து பிரீமியர் அப்போ சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்போ பிரீமியர் அப்படிங்கிற போஸ்ட் தான் ஓகேங்களா ஸோ மெட்ராஸ் பிரசிடென்சியோட பிரீமியரா இருக்காரு அந்த நேரத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல பாத்தீங்கன்னா ஆலய நுழைவு ஓகேங்களா மெட்ராஸ் டெம்பிள் என்ட்ரி எல்லாரும் கோயிலுக்குள்ள நுழையலாம் அப்படிங்கிற ஒரு சட்டத்தை பாஸ் பண்றாரு ஓகேங்களா ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுல இந்தியா சுதந்திரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அப்போ வந்து மவுண்ட் பேட்டன் வந்து கவர்னர் ஜெனரலா இருக்காரு ஆனா அவர் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடையிற வரைக்கும் அந்த கவர்னர் ஜெனரல் அப்படிங்கிற போஸ்ட் இருக்கு அதுல இருந்த ஒரே இந்தியர் அவர் தான் அதே மாதிரி இந்தியாவோட கடைசி கவர்னர் ஜெனரலும் அவர் தான் அதுல இருந்த முதல் கவர்னர் இந்திய கவர்னர் ஜெனரலும் அவர் தான் ஓகேங்களா ஸோ இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் ஜெனரல் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுல பாத்தீங்கன்னா சர்தார் வல்லாய் பெண்ணில் உடல் நல குறைவால இறந்துருவாரு ஸோ அது அவருக்கு பதில ஹோம் மினிஸ்டர் தான் இருப்பாரு ஓகேங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சுல அவருக்கு பாரத் ரத்னா விருது கொடுப்பாங்க பிற்காலத்துல பாத்தீங்கன்னா காங்கிரஸோட இருந்த முரண்பாடுனால இவர் வந்து காங்கிரஸ் கட்சியில இருந்து ரிசைன் பண்ணி சுதந்திரா பார்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி ஆரம்பிப்பாரு பேசிக்கா வந்து பாத்தீங்கன்னா அது காங்கிரஸ் கொஞ்சம் ஆப்போசிட் ஓகேங்களா ஒரு லிபரல் எக்கனாமி இருக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக ஒரு இது ஓகேங்களா ஸோ இது வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டு தலைவர்களை பத்தி பாத்துக்கோங்க ஸோ அடுத்ததுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம சோசியோ ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் மூமெண்ட்ஸ் பார்ப்போம் அதே மாதிரி தமிழ்நாடோட அரசியல் மற்றும் சமூக நிலையில என்ன என்னென்ன மாற்றங்கள் இதுக்கப்புறம் நினைச்சுன்னு ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி அதே மாதிரி வந்து சுயமரியாதை இயக்கம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுல வந்து பெரியார் அண்ணா அவர்களின் பங்கு அதெல்லாம் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல பாக்கிறோம் ஸோ அது வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நம்ம எடுத்ததை நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்க ஓகேங்களா ஆஹ் அப்புறம் வார வாரம் உங்களுக்கு தெரியும் நோக்கம்ல டெஸ்ட் நடக்குது ஸோ எல்லா சண்டேவும் ரெகுலரா டெஸ்ட் எடுங்க ஓகேங்களா டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணுங்க நீங்க எந்த அளவுக்கு டெஸ்ட் எடுக்கிறது முக்கியமோ அந்த அளவுக்கு டிஸ்கஷன் அட்டன் பண்ணுறது முக்கியம் நீங்கள் இந்த தேர்வில் வெற்றி பெற அண்ணா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்டாஃப் காலேஜ் சார்பாக வாழ்